তুমি আবার এসেছো চলে যাও চলে যাও চলে যাও চলে যাও কেমন চমকে দিলাম বল বিনোদ এক রাস ভয় চোখে তাকিয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে জুথিকা তার মাসির মেয়ে पागलमी कमे ব্যাপার কি বলো তো মাসি আর বলিস কেন গ্রামে আসা যাব ছেলের যে কি মতি ভ্রম হয়েছে তা জানি না সারা দিন কি যে সব বলে যাচ্ছে হঠাৎ দমকা হাওয়ায় ঘরের ভেতরটা ঠান্ডা করে দিল ও ও আমি জানি ও কোথায় কে জানালার বাইরে ছায়া জুথিকা তৎক্ষণাৎ জানালার দিকে ছুটে গেল আর এক গাল হেসে বলল আরে ভয় পাস না বাগানে নারকেল গাছে ছায়া পড়েছে কিন্তু না বিনোদ তা মানতে নারাজ সে জানে একমাত্র সেই তাকে দেখতে পায় আর ও বিনোদকে কখনো একা ছাড়ে না সব সময় ছায়ার মতো মিশে থাকে যা কেউ দেখতে পায় না তা একমাত্র বিনোদ দেখতে পায় এই ঘটনার শুরু এক মাস আগে জন্মসূত্রে বিনোদ কলকাতার ছেলে হলেও তার দেশের বাড়ি দাইহাটার পুষ্কর গ্রামে বিনোদ এখন সাবালক কলকাতার নামি একটা ওষুধের কোম্পানিতে কাজ করে সে হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফেরার পর সবে মাত্র একটু বসেছে কি না এমন সময় বিনোদের মা গৌরী এসে বলল কাল আমরা গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি এখন নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে এনে দেখি হঠাৎ গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি কেন কোন অনুষ্ঠান বুঝি তা যে সে অনুষ্ঠান নয় তোর বিয়ে বিনোদ কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল আমার বিয়ে কবে কখন কার সাথে বিনোদের মা একটা ছবি এগিয়ে ধরল বিনোদের সামনে ছবিটা একবার আর চোখে দেখেই বিনোদের বেশ মনে ধরল ও সাবিত্রী তোর দাদু পছন্দ করেছে বড্ড ভালো মেয়ে বিনোদ আর কোনো কথা বলল না পরদিন সন্ধেবেলা বিনোদ তার মা আর তার বাবা এসে পৌঁছল পুষ্করে তাদের গ্রামের বাড়িতে বিনোদের বাবা দিজেন বারিক বাইরে গেটে ঢোকার মুখেই বলল কতকাল বাদে দেখলাম বাড়িটাকে একেবারে আগের মতোই আছে বিনোদের গ্রামের বাড়িটা বেশ পেল্লাই গোছের পুরনো আমলের বাড়ি তাই সর্বত্রই সাবেকি আনার ধারা বহন করে চলেছে এক সময় বারিক পরিবারকে গ্রামের সকলে এক ডাকে চিনত এখন অবশ্য সেই যৌলুসার নেই থাকার মধ্যে তিন তলাই বাড়িখানাই পড়ে আছে বিনোদ বহুবার এসেছে সন্নদিজেন আমি গুরুদেবকে বিনোদের কুষ্ঠিখানা দেখিয়েছি উনি বলেছেন বিনোদের মাঙ্গলিক দোষ আছে আর এই অবস্থায় বিয়েতে কিছু বাধা আছে যদিও তোমরা শহুরে লোক এসবে বিশ্বাস করো না আপনার ইচ্ছাই শেষ কথা বাবা আপনি বলুন সেক্ষেত্রে প্রথমে বিনোদের বিয়ে গায়ের দক্ষিণ দিকে যে অসত্য গাছ আছে তার সাথে সম্পন্ন করে দোষ কাটানোর বিধান দিয়েছেন গুরুদেব এ সকল কথাবার্তায় বিনোদের তেমন আগ্রহ নেই সে দিব্যি মেতে আছে নিজের খেয়ালে এক কথায় বিনোদ বড্ড প্রাণ খোলা স্বভাবের ছেলে দিন দুই পর আজ বিনোদের মাঙ্গলিক দোষ কাটানোর আয়োজন করা হয়েছে গ্রামের দক্ষিণ দিকের একটা অসত্য গাছকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে সামনে জ্বলছে হোমকুণ্ড 
তাতে বিড়বির করে মন্ত্র পড়ে চলেছেন গুরুদেব আর বরের বেশে আসনে বসে বিনোদ দেখতে দেখতে এক সময় সব আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে গুরুদেব বিনোদের মাকে বললেন নাও মা তোমার ছেলে এখন পুরোপুরি বিবাহের জন্য উপযুক্ত এরপর প্রায় অনেক দিন কেটে গেছে সারা বাড়ি জুড়ে এখন খুশির আমেজ বিনোদের বিয়ের তোড়জোড় নিয়ে সকলে মেতে আছে এমনই একদিন বিনোদ তার ঘরে শুয়ে আছে মাঝরাতে তার মনে হলো দরজার বাইরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে বিনোদ মনে করল জুথিকা হয়তো তাই খুব একটা আমল দিল না কিন্তু কিছু সময় পর ঘুমটা একটু পাতলা হতেই বিনোদ আবারও দেখল সেই একই দৃশ্য কিন্তু বিনোদের চোখ পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে ছায়ামূর্তি সরে গেল বেশ কিছুক্ষণ সবটা শান্ত এইবার বিনোদ শব্দ পেল তার ঘরে কেউ যেন চলাফেরা করছে বিছানা থেকে নেমে সমস্ত ঘরটা খুঁজেও তেমন কিছুই চোখে পড়ল না তার পুনরায় সবার জোগাড় করতেই তার নাকে এক তীব্র গন্ধ এল বিনোদ তাকিয়ে দেখল মেঝেতে দাউ দাউ করে পুড়ছে কোনের বেনারসি বিনোদের বরের পোশাক পরদিন সকালে সব কথা শোনা মাত্রই বিনোদের মা গৌরী কান্না জুড়ে দিল আবারও বিনোদের ঘুম ভেঙে গেল ঠিক আগের দিনের মতোই কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে ঘরময় ভয় ভয় চোখটা খুলে উঠে বসল বিনোদ চারিদিক নিশ্চুপ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা গোটা ঘরটাতে একবার চোখ বোলাতেই এক জায়গায় গিয়ে বিনোদের চোখ আটকে গেল ঘরের বিশাল আকার আয়নাটার সামনে পিঠ মুড়ে বসে আছে বধূবেশ এক নারী বিনোদের সমস্ত শির দাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত খেলে গেল কে কে ওখানে ধীরে ধীরে সেই নারী এগিয়ে এলো বিনোদের সামনে এসে বসল বিনোদের সামনে কে আপনি এখানে কিভাবে এলেন আপনাকে তো আমি চিনি না কোনো জবাব এলো না শুধু সেই নারী অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বিনোদ লক্ষ্য করল এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে তার দৃষ্টিতে কিন্তু সেই চাহনি কোমল নয় বরং কিছুটা তীক্ষ্ণ এবার জবাব এল তুমি বিয়ে করতে পারো না কিছুতেই পারো না আমি থাকতে তা কখনোই হবে না বলার সাথে সাথে বিনোদের চোখের আড়াল হয়ে গেল সেই নারী বিনোদ আবারও এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কিন্তু সমস্ত ঘর ফাঁকা কি হচ্ছে বিনোদ দেখল সে যে খাটে বসেছিল এখন সেটি প্রায় ঘরের সিলিং ছুয়েছে তার গায়ের চাদরখানাও আপনা হতেই নিচে নেমে যাচ্ছে আর সব থেকে আশ্চর্যের সেই নারী এখন বিনোদের ঠিক মাথার উপর শূন্যে ভাসছে বলার সাথে সাথেই খাটখানা সশব্দে এসে পড়ল আগের জায়গায় বিনোদ সর্বাঙ্গে এক ঝাঁকুনি অনুভব করেই ছিটকে পড়ল একদিকে টেবিলের উপর 
রাখা ছিল সাবিত্রীর একখানা ছবি সেটি হাতে তুলে এক মনে দেখতে লাগলো সেই অজ্ঞাত পরিচয় নারী আর পর মুহূর্তেই ছবিটা দুমড়ে মুছড়ে মাটিতে ফেলে হাতের ইশারায় আগুন জ্বালিয়ে দিল বিনোদ হতবুদ্ধির মতো কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল এখনো তার কাছে সবটাই অস্পষ্ট তুমি আমাকে একা ফেলে দ্বিতীয়বার কিছুতেই বিয়ের পিড়িতে বসতে পারো না দ্বিতীয়বার দ্বিতীয়বার বিয়ে মানে এসব কি বলছেন আপনি আমি তো আপনাকে চিনি না কখনো দেখিনি আর আর আগে আমার কোনো বিয়ে হয়নি বটে এখন তো ভুলে যাবে আমি আসব রোজ আসব সেদিনের পর থেকে বিনোদের মনে অদ্ভুত এক ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে এরপর প্রায় প্রতিদিন রাতেই জয়া আসে আর নিজের অনুপ্রবেশের জানান দেয় পরশু বিনোদের বিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে কিন্তু বিনোদের প্রাণ খোলা ভাবটা এখন হারিয়ে গেছে পরিবর্তে চোখে মুখে এখন অজানা এক ভয় বিনোদ জানে না কে এই নারী কিন্তু একটা অঘটনে রাজ সে আগে থেকেই করে রেখেছে আজ সকাল থেকেই বিনোদ কিছুটা মন মরা কিরে চেহারা রে কি হাল করেছিস দেখেছিস সারা দিন অন্ধকার ঘরে কি করিস বলতো আজ বাদে কাল বিয়ে বিনোদ স্পষ্ট দেখল তার মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে জয়া হিংস্র মুখ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আচ্ছা মা বিয়েটা কি কোনোভাবে বাতিল করা যায় না কি ভুলভাল কথা বলছিস না এখন আর কিছুই করা সম্ভব নয় জয়া আরো সামনে এগোতেই বিনোদ এক ঝটকায় তার মাকে সরিয়ে নিল छाना झेड़े उठे जानार सामने जेते ही देख लो रास्ता धरे हेटे जा जया बनोद सीढ़ी धरे নিচে নেমে বাড়ির বাইরে জয়ার পিছু পিছু চলতে শুরু করলো এক সময় তারা দুজনেই এসে দাঁড়ালো সেই অস্বাস্থ্য গাছটার সামনে বিনোদ কিছুটা অবাক হল এটা তো সেই গাছ যেখানে তার মাঙ্গলিকের দোষ কাটানো হয়েছিল কিন্তু এতদিনে তো এই গাছ কাটা পড়ে যাওয়ার কথা এসেছ আর আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না गाचटार एक डाल चो पड़ते ही सारा शर अबस हो ग गाचर डाले गलाय दड़ी दिए झुल से जया और तर सामने जे दाड़िए से जया गाचर वि आगे बचर गाचे गला दड़ी दिए बाबा पनर टाक जोान दीते ना पड़ा मंडप थे 
বর চলে যায় আর আমি লগ্ন ভ্রষ্টা হই মা বাপকে সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে আমি সেই রাতেই গলায় ধরে দিই আর এখন তুমি আমার বর বিনোদার সময় নষ্ট না করে ছুটতে থাকলো বাড়ির দিকে আর পেছন থেকে ভেসে আসে জয়ার হাসি বিয়ের দিন সন্ধে চারিদিকে আলোর মালার মাঝে সুসজ্জিত মণ্ডপ বর বেশে বসে আছে বিনোদ কিন্তু ভয় তার বুক কাঁপছে সাবিত্রীকে কোনের বেশে অপূর্ব সুন্দর লাগছে আজ পুরোহিত বিয়ের মন্ত্র শুরু করে দিল হঠাৎ চারিদিক লন্ড ভন্ড করে শুরু হলো প্রবল ঝড় ধুলোয় ঠেকে গেল চারিদিক বিনোদ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সাবিত্রী গর্জে উঠল বলেছিলাম বিয়ে না করতে শুনলে না বিনোদ বুঝল সামনে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী নয় এ জয়া তুমি সাবিত্রীকে ছেড়ে দাও জয়া ওর কোনো দোষ নেই আমি আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি এ বিয়ে আমি করব না বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত সকলেই অবাক এমনকি বিনোদের মা আর বাবাও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে এ সবের মানে কি বিনোদ আমরা তো কিছুই বিনোদ সকলকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল সম্পূর্ণ ঘটনা পুরোহিত চিৎকার করে উঠল চলে যা চলে যা তুই এখান থেকে চলে যা বলছি না হলে এমন মন্ত্র পড়ব তখন পালানোর পথ খুঁজে পাবি না চেষ্টা করে দেখো জয়া আমি তোমার কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করছি তুমি চলে যাও আমি কথা দিচ্ছি বিনোদ সারা জীবন তোমাকেই নিজের প্রথম স্ত্রী হিসেবে মানবে কিন্তু এই হলো আর তোমার জন্য নয় তুমি মারা গেছ এইবার সাবিত্রীর চোখে জল দেখা গেল মুহূর্তের মধ্যে ঝড় থেমে গেল এখন চারপাশ শান্ত সাবিত্রী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে তারপর বিনোদ আর সাবিত্রীর বিবাহ ধুমধাম করে সম্পন্ন হল আমাদের এই গল্প যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আমাদের এই চ্যানেলটিকে তো আপনারা আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করেছেন শুধু বেল আইকনটি টিপে নোটিফিকেশন অন করে দিন যাতে আমাদের পরবর্তী কাজগুলোর খবর আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছয় ধন্যবাদ